Je, mnajua walienda wapi na wanafanya kazi gani? Najua mnawaza nauliza akina nani hawa. ni wabunge waliooja bunge la kaunti mara ya kwanza tagu ugatuzi utekelezwe hapa nchini Kenya. Siasa tayari zimetulia na shughuli kuu ni kutilia mkazo maendeleo lakini siku ya leo nataka tuangazie wa mama wawili na ambao walikuwa wabunge wa bunge la Embu bunge lililopita. Shunem Gera Joki hali maarufu Rad Rover alikuwa mbunge wa wadi ya Kiambili kaunti ya Embu lakini baada ya uchaguzi uliopita mambo yalikuwa sio kama alivyopanga na kushindwa na mpinzani wake Leni Masters baada ya kushindwa alienda wapi ndiye huyu hapa na kazi yake maalum ni kushona viondo pamoja na kufanya kazi ya sokoni ya kuuza mahidi na maharagwe E, kwa majina ninaitwa Mheshimiwa Shunem. Na kwetu ni Kiambere. Alafu mimi nimekuwa mheshimiwa kwa muda uliopita. Lakini wakati nilienda kwa kinyang'anyilo na nikashindwa, mimi nilikubali yaishe na nikaingia katika soko. Mahali unaendepo niona sasa hivi niko katika soko ya Keretire na nimekubali kuuza mahindi maharagwa tukiwa na wamama wenzangu. Na kumbe nimekuja kujua katika hii soko kuna shida mingi sana. Kama nilivyokuwa natetea wa mama hata nikiwa mbunge, nilikuwa naona uongozi wa akina mama ni wa maana sababu sisi wa mama ndio tunajuana wenyewe. Hivi sasa nimekuja hapa asubuhi, unaangalia hii soko unaona vile imetapakaa maji, haijatengenezwa vizuri. Na hii ndio environment wa mama wengi wako 98% ni wa mama wale wanauza katika hii soko. Gira anasema pesa anayoipata kwa sasa inamsaidia kwa sababu ile aliyopata akiwa mbunge alikuwa akiitumia yote na wananchi ambao wengi walimlilia kila siku Kusema ukweli wakati huu nina furaha tele sababu hata nikipata tano hiyo ni yangu na familia yangu wakati ule nilikuwa mwanasiasa na nilikuwa mheshimiwa pesa yangu yote nilikuwa nasaidia wakina mama wale wanaenda kujivungua wengine wanakosa gari boda boda vijana wanaanguka tunakimbia hospitali sababu nilikuwa katika ile huduma lakini hivi sasa mimi ninakuja ninauza pesa yangu kidogo ninasimamia familia yangu kwa hivyo sasa hivi sina stress sana kama wakati ule mwingine hata nilikuwa napigiwa simu mpaka saa sita usiku lakini hivi sasa ni mimi nipige simu mahali ninataka ninataka kuambia wa mama wasife moyo bora usilale kwa kitanda yako useme ati kila kitu kitakuja wewe ukijua Mungu amekupatia uhai amuka utafute ile biashara unaweza fanya na hakika hapa kiritire tunauza tunasomeza watoto tunafanya mambo mengi kupitia hii biashara isipokuwa ni hii soko vile ijatengenezwa kusema kweli na tuangaliliwe vile malipo tunalipa sisi wa mama najua wengi wetu na nimerudia tena na 98% wa mama ndio wamesimamisha maboma huyu ni mbunge ambaye ameridhika sasa na kazi ya soko baada ya kushindwa kuingia bungeni tena na anasema kwamba pesa anayoipata sasa hata kama ni shilingi tano kila siku ni yake na familia yake pekee huku mawazo mengi aliyokuwa nayo hayapo tena je ana kielelezo gani kwa viongozi ambao wako bungeni sasa na ambao wanaona kama ni kawaida kupata nafasi hiyo na kumbe nimekuja kujua katika hii soko kuna shida mingi sana. Kama nilivyokuwa natetea wa mama hata nikiwa mbunge, nilikuwa naona uongozi wa akina mama ni wa maana sababu sisi wa mama ndio tunajuana wenyewe. Hivi sasa nimekuja hapa asubuhi, unaangalia hii soko unaona vile imetapakaa maji, haijatengenezwa vizuri. Shunem hakosi kukumbuka mawili au matatu anayotamani akiwa mbunge. Mimi nilikuwa natamani sana watoto wa kisichana waangaliwe kwa jia na mu. Kama hapa mbele sasa sisi tunauza mera kwa wingi. Lakini ukiangalia wasitana wetu wanapata mtauzito wakiwa miaka tano, wengine wakiwa miaka ishirini. Wengine yani unaona huyu mtoto bado ni mtoto na amepata mtoto mwingine. Sasa hiyo maisha ambayo nilikuwa nataka na, na, na sana ya watoto wasichana kuelimishwa na hata kuwa na mtu ambaye anaweza waelekeza kwa jambo mzuri liangaliwe tena sana. Hawa ni wamama wa soko hii ya Kiritiri 
na ambao wanafanya kazi na Shunem baada ya kujiunga na wao. Sasa hii tunafurahi sana kuwa na yeye hapa sababu hata akiwa mbunge alikuwa anaongea hanyamazi na sasa, sasa tukiwa na yeye hapa tunajua eh, ataongea mambo ingine ambayo inaonekana hapa kwa soko. Tena tunafurahi sana sababu yeye ni mtu wa watu anafurahi anacheka na sisi na kutupea hapa tunajua yeye amefika huko mbunge na sisi hatujafika. Wengine wanasema Shunem ni mama wa watu na ana mawaidha mengi kwa wamama wa soko na haswa wakati wanapopiga gumzo nyakati za kufunga kazi. Yu mama ni kama amesomea ame mambo ya family life. Sasa tukiongea na yeye pale anatufunza anatufunza juu ya kukaa na mabwana zetu vizuri, kukaa na watu vizuri, kukaa na watoto wetu vizuri. Kwa hivyo ni mama wa usaidizi sana kwetu. Nam huyo alikuwa mbunge wa wadi ya Kiambele iliyoko Embu na ambayo inapakana na kaunti ya Kitui. Sasa tuondoke moja kwa moja hadi wadi ya Makema ambayo inapakana na kaunti ya Machakos tukutane naye Penina Mutwa na ambaye alishidwa igawa alioja kazi ya mheshimiwa kwa miaka tano. Na ni Penina Mutwa. Mimi nilikuwa eh, MCA Makema and in the count assembly ya Embu I was the only elected lady in that uh, assembly out of the 20 wards 19 walikuwa wanaume na mimi peke yangu ndio nilikuwa mama lakini kwa bahati mbaya wakati mwingine sikuweza kufaulu sasa ikachukuliwa na mwanaume na kwa sababu mimi nilikuwa mfanyabiashara hata ngabla sijakuwa MCA nikarudi kwa kasi yangu ya business. Mheshimiwa Penina alikuwa mbunge wa wadi hii ya Makema kabla ya kugeukia biashara ya kuuza pombe, kulima, kuuza mahidi kati ya kazi zingine. Penina anasema yeye ndiye muuzaji maalum wa pombe katika wadi hii ya Makema huku pombe ya keg ikionekana kungarisha biashara yake. Yaani na biashara ya, ya pombe, mimi ni stockist. Ninausa products za Kenya breweries. Naweka pombe aina ya kina Tasca, Maginis. Hata hii mitungia cake huwa ninausa. Pia nina stock ingine ya watu wa Kiroche kama bidhaa zao kama tunausa Vienna na kadhalika hiyo ndio biashara ambayo kwa saa hii mimi ninafanya tu ndio ninyendeleza maisha yangu hapo mbeleni ni kama nilikuwa nafanyia mwananchi kwa sababu verily in the morning nilikuwa napata watu kwa mlango wananiongoja na mahitaji tofauti kuna mwenye yako na mtoto mgonjwa wengine wamesindikaniwa na school fees wengine mtu amekufia nyumbani hawana hela hata ya kupeleka huyo mtu motari hizo sida zao zote zilikuwa ni kama sida sangu sangu yenye ninapata ni sangu na nyumba yangu peke yangu hata masimu yenye nilikuwa inaniamshanga ya kuomba pesa saa kumi na mbili. saa hii sipati hata moja nashindwa kwani watu walienda wapi wakati penina alikuwa mbunge kabla ya kuingilia biashara ya pombe na ukulima aliibua miswada kadhaa katika bunge la Embu. E, nilikuwa chairperson wa gender, culture, children and social services. Kwa hivyo kuna miswada kadhaa tulikuwa nimetoa hata bills nimepitisha kama ile ya children's protection unit nene bill watoto wetu wa Embu walikuwa wameachiliwa sana na hasa watoto wa wasichana wakithurumiwa ama wakitendewa mabaya hebu tuambie kama kuna sehemu ambazo ulitembelea wakati ukiwa mbunge na haukuwa umetembea wakati ukiwa raia wa kawaida sema mimi sijatembea sana kama wale wengine e, lakini inji yenye nilienda na nilikuwa sijaenda ilikuwa the fastest was Tanzania peke yake nimeenda Arusha lakini huku kwingine kwenye nimetembea tembea ni kwenye mimi mwenyewe hata mbeleni nilikuwa nimetembea. Huyu ni mama 
na amekubali kushindwa na sasa kazi ya shambani na nyumbani ndio mtindo wa kila siku ikiwa ni kielelezo kwa viongozi ambao bado hawajakubali kushindwa Mungu hakuambia watu muende mfanye siasa ama muanjiri wa kazi aliwaambia ingieni kwa shamba na kutoka kwa mchanga mtapata chakula yenu kwa hivyo mimi huwa nafuatilia sana hiyo e, kasi ya ukulima na ninaipenda na naonanga na, na inafanya vizuri sana e, sai ninalima eka kama salasini nimeweka ndengu niko na mahindi wakati penina alipoingilia biashara ya pombe alipata ajali ambapo wakati alipokuwa anamsaidia mwenzake kutoa pombe aina ya kegi kwa gari alifinywa na mlango wa rodi hiyo kiasi cha kukatika kidole chake lakini Mungu ni mwema kwa sababu yeye anapona na anaendelea na shughuli zake za kawaida Mswahili alisema mpadagazi hushuka lakini yuko na nafasi ya kupanda tena na pia muhenga akanena akasema kwamba asiye kubali kushindwa sio mshindani. Naam, hayo yanaitwa maisha na maisha tunasema ni mbadilishano. Leo ni mimi, kesho ni wewe. Hao ni wabunge ambao wamekuwa katika bunge la Embu lakini wengi wamekuwa wakijiuliza walienda wapi baada ya kushindwa katika uchaguzi ambao umepita. Wengine umeona wamekuwa katika biashara ya kuuza pombe ila hali wengine wamekuwa kijihusisha na biashara ya kuuza mahindi yani sokoni haya ni mambo ambayo yamekuwa yakionekana lakini hawa ni wamama wawili ambao tunasema kwa sasa ni kielelezo kwa viongozi wengine ambao bado hawajakubali kushindwa ni kilipotia Vite TV kutoka wale waliokubali kushindwa mimi naitwa Kemodo Karanu Eh, hivi sasa ninauza mahindi, ninauza maharagwe, sinaitwa mbazi na aina yote ya chakula. Yote yote ya chakula ninauza. 